Hi, ich bin Lia. Ich bin extraterrestrische Botschafterin. Willkommen auf meinem Kanal und das wird jetzt der Startschuss sein für verschiedene weitere Videos zum Topic rund um extraterrestrische Informationen. Ich bekomme immer mehr Fragen von der Community gestellt rund um ETs. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit unter die Videos zu kommentieren. Und ich werde die Fragen aufgreifen und entsprechend euch in weiteren Videos gerne beantworten, um einfach auch mehr Klarheit in die Community zu bringen, mehr Klarheit in das Thema ETs zu bringen und auch ähm, aufzuklären über nicht nur, ja, was sie tun, wer sie sind, wie das Leben aussieht, wie mein Leben als Botschafterin aussieht, äh, wie es auf den Schiffen aussieht, wie es quer durch die Galaxie funktioniert durch die auch kosmische Lehren werden mit dabei sein, Quantumfeldlehren werden mit dabei sein. Das soll einfach eine Ergänzung für euch geben, wo ihr immer wieder darauf zugreifen könnt, um euch ja, die Informationen rauszupicken, die euch gut tun, die ihr brauchen könnt und auch einfach so ein bisschen Falschmeldungen abzupuffern, die in den Medien sind oder von verschiedenen anderen Kanälen gestreut werden, weil es ist tatsächlich sehr, sehr viel Unwissen und auch leider auch viel Falsches, was so durchs Netz kursiert und deswegen habe ich mich entschieden, euch hier den freien Zugang zu verschiedenen Infos zu geben. Zum einen, ähm, was ich mir heute gesagt habe, ist einfach mal darüber zu sprechen, wie es denn aussieht für Extraterrestrische, wie sie die Welt sehen. Und da gibt es verschiedene unterschiedliche Rassen. Jede Rasse hat natürlich wiederum verschiedene Sichtweisen auf die Welt, auf die Menschen, auf den Kosmos. Das heißt, auch wenn ich channel zum Beispiel, hat jede Rasse eine andere Sichtweise und jede Dimension und Dichte eine unterschiedliche Sichtweise. Wenn wir zum Beispiel auch von Dimensionen und Dichten sprechen, die Dichten sind Frequenzen, oszillierende Wellen in der Häufigkeit, wie sie stattfinden. Je höher die Wellen, je komprimierter die Wellen sind, umso dichter eine Frequenz, so aus Sichtweise von ETs. Auch eine Dimension, eine Dimension ist nicht, wie wir das wahrnehmen, eine Linearität. Eine Dimension ist äh, nicht, nicht begrenzt. Dimensionen haben verschiedene Schichten und Ebenen und von Dimensionen sprechen die meisten physischen ETs hin, hinsichtlich äh, mathematischen Konstrukten, um mathematische Konstrukte zu verstehen. Auf der anderen Seite übertragen sie das aber auch zum Beispiel auf die Wahrnehmung. Wie komplex ist der Mensch oder das Wesen in der Lage, wahrzunehmen, Geometrien und Daten zu verarbeiten? Also ist letzten Endes aus Sicht von extraterrestrischer Weise und Perspektive der Aufstieg in die fünfte Dimension, ein Aufstieg, eine Ausdehnung der Wahrnehmung. Und ganz viel, wo in den spirituellen Kreisen äh, kursiert ist, dass viel über 5D gesprochen wird, über, ja, das ist Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt und verschiedene, ja, Stables und Stamps werden auf die 5D gesetzt. Letzten Endes, wenn man, wenn man mal in der 5D ist und die 5D besuchen konnte, weil außerhalb der Erde ist alles 5D in unserer Matrix. Es gibt darüber natürlich auch noch andere äh, Matrix, aber wir sprechen jetzt erstmal von der 5D, weil das ist das, was für uns interessant ist und erstmal interessant bleibt, weil dahin werden wir uns als Menschen bewegen. Wir bewegen uns nicht direkt auf eine neue Erde, auf eine neue Sphäre. Nein, wir transformieren unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein. Weil tatsächlich unser Bewusstsein in der dritten, vierten Dimension, also die Wahrnehmung wird herunter reduziert über Installationen, die es nur auf der Erde gibt. Aber bevor jetzt Leute hier aufschreien und sagen, die bösen, bösen, bösen anderen da draußen, nein, ihr wusstet ganz genau, dass ihr hier rein inkarniert und die meisten sehen, auch wenn sie hier vergessen, die, weshalb sie inkarniert sind, wussten sehr wohl, was auf sie zukommt, als sie in die 3D, 4D Erdmatrix hinein inkarniert sind. Deswegen ist, sobald wir die Erde verlassen, sobald wir den Van Allen Belt verlassen, den Van Allen Gürtel, das ist eine Art Magnetosphäre um die Erde, ist alles 5D 
in unserer Welt. Auch wir sind bereits 5D, aber unsere Wahrnehmung ist reduziert durch die Matrix, die auf der Erde ist. Und jetzt kommt der Clou, jeder von euch. Jeder von euch hat die Möglichkeit, mit dem Erhöhen des Bewusstseins und dem Verändern der Wahrnehmung auch 5D wahrzunehmen. Und das ist der Weg, wo alle davon sprechen, von Ascension. Und dieser Prozess ist nichts, der von außen stattfinden kann, sondern der Prozess findet von innen statt. Dieser Prozess in die 5D-Wahrnehmung ist der Prozess über das Herz zuallererst wahrzunehmen, die Sinne zu schärfen, mehr zu fühlen, mehr das Quantenfeld zu fühlen, sich verbundener zu fühlen mit allem, was ist, mehr Daten aufzunehmen und während diesen Prozessen verändert sich die Struktur des Gehirns. Und mit der Veränderung der Struktur des Gehirns ist, das, ist der Verstand in der Lage, mehr Daten zu verarbeiten und bewegt sich Schicht für Schicht für Schicht für Schicht langsam in die vierte, mittlere obere vierte Dimension und irgendwann macht dann dieses Bewusstsein den Sprung in die 5D und automatisch stellt sich die Realität in das 5D-Bewusstsein um. Dann gilt es, dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und dieses Bewusstsein ist wirklich eine Wahrnehmungsgeschichte. Das ist kein Zustand, sondern es ist eine Wahrnehmung. Und mit einer vermehrten Wahrnehmung sind wir in der Lage, auch eine höhere Frequenz zu haben, weil mit, wenn wir mehr komplexe Daten verarbeiten können, können wir auch komplexere Frequenzen und Energien ausstrahlen, kreieren, produzieren und projizieren, was dann wiederum uns eine völlig neue Realität zeigt. Das heißt, Beginn, aus dem Kopf ins Herz, Wahrnehmung schärfen, dadurch sich entwickeln, das Bewusstsein entwickeln, die Neuronen neu knüpfen, sodass mehr Daten prozessiert werden können. Und dadurch entsteht nach und nach, Schritt für Schritt, das fünfdimensionale Bewusstsein. Und das ist das, wo sich alle Menschen hinbewegen werden. Und das beginnt bei jedem Einzelnen von euch. Wenn, wir, wenn ich zum Beispiel mit ETs spreche, die sich in der 5D befinden, sind die uns sehr, sehr ähnlich. Auch sie haben ihre alltäglichen Probleme und ihre alltäglichen Sorgen und Kümmerleins und, ja, und haben ihre Prozesse, können auch sehr wütend werden und verzweifelt sein und sauer sein. Und ja, auch ETs können depressiv werden, gerade die ETs, die uns so gerne helfen wollen, aber es nicht dürfen. Und das wird ein Punkt für ein völlig neues Video dann nochmal geben, wie ETs in unsere Welt sehen. Aber erstmal, damit ihr versteht, was Wahrnehmung ist, sprechen wir hier erstmal über den Unterschied 3D, 4D, 5D. Sie dürfen uns helfen, ja. Deswegen bin ich hier, weil ich bin auch einer von Ihnen. Aber Sie dürfen sich nicht von außen direkt einmischen. Ich bin hier auch rein inkarniert auf die Erde und habe erstmal ein sehr menschliches Leben gelebt, bevor ich überhaupt wieder aktiviert wurde und wieder das Bewusstsein bekommen habe, was ursprünglich angedacht war. Das heißt, Hilfe ist da immer unter euch. Aber sie kommt erstmal nicht von außen, weil der innere Arbeit muss gemacht werden. Die Matrix kann keiner von euch nehmen, sondern nur ihr durch die Veränderung des Bewusstseins und der Wahrnehmung. Und deswegen ist eine der Haupt, ja, nur Orsen in meinem Kanal die Transformation des Bewusstseins, das Aktivieren von mehr Wahrnehmung und natürlich das Öffnen des Herzens und dadurch das Zurückanbinden an das Gefühl von Unity, von Einssein. Und das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, den ich jedem rate, regelmäßig und täglich zu praktizieren, früh mit Herzmeditation zu beginnen und den Tag mit Herzmeditation zu beenden, um einfach aus dem Herzen heraus eine neue Sichtweise zu integrieren und zu etablieren und dadurch dann nach und nach sich einzustellen auf 5D. Und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, was euch interessiert, was ich als nächstes gerne mal reinbringen kann. Und für die, die es gar nicht abwarten können, habe ich die IT-Infositzung. Da habt ihr 
ganz viel Zeit mit mir komplett zu sprechen über das galaktische Leben, stellare Leben, über ETs quer durch die Galaxie, die Sichtweisen, die Konzepte. Ihr könnt mich ausquetschen, wie ihr das möchtet. Und ihr kriegt noch eine DNA-Aktivierung und eine Lightcode Quantum Transformation on top. Link packe ich euch mit rein in die Chatbox. Und wir werden uns dann ganz bald wiedersehen zu einem weiteren it info topic Die Channelings bleiben natürlich da. Ich werde immer wieder channeln, aber es wird so einen Mischmasch geben. Mal so, mal so, mal so, dass ihr wirklich das volle Spektrum bekommt. Und auch, ähm, ja, nehmt euch das, was euch gefällt, das, was euch nicht gefällt. Setzt zur Seite, geht weiter, kommt vielleicht irgendwann nochmal zurück, schaut es euch nochmal an. Ähm, und ja... <lacht> Inspiriert mich gerne, was ihr wissen möchtet, dass ich weiß, was jetzt für euch am wichtigsten ist, wo, wo die Reise mit euch hingeht, sodass ich euch da am allerbesten unterstützen kann. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und wenn ihr möchtet, teilt meinen Kanal, lasst mir ein Abo da. Ihr helft mir damit natürlich auch, bekannter zu werden, die Reichweite zu erhöhen. Je mehr Reichweite, umso leichter ist es auch dann, ja, Falschmeldungen für mich abzukompensieren und einfach für mehr Klarheit innerhalb dieser Szene zu sorgen, weil es gibt leider immer noch viele, die Halbwissen verbreiten und Pseudowissen verbreiten. Deswegen danke ich euch. Ich liebe euch, ihr Mäusekinder. Bis bald.